நோக்கங்கள் த மேக்கிங் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியோட அரசியலமைப்பு சட்டம் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டது த சாலியன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அதில் உள்ள அந்த அடிப்படை கருத்துக்கள் எல்லாம் எப்படி வடி உருவாக்கப்பட்டு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் மனிதர்களுடைய அடிப்படை கடமைகள் மற்றும் உரிமைகள் ரைட்ஸ் உரிமைகள் டியூட்டிஸ் கடமைகள் நம்முடைய கடமையை சரிவர செஞ்சாதான் நம்ம உரிமையை கரெக்டாக பெற முடியும் டு நோ த டிரெக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டேட் பாலிசி இந்திய ஆட்சி அமைப்பு என்பது ஒரு கூட்டாட்சி முறை தத்துவத்தை கொண்டது மத்திய அரசும் மாநில அரசும் இணைந்து செயல்படுகிறது இருந்தாலும் நம்மளுடைய ஸ்டேட் பாலிசியும் அதனோடு ஒத்து வரக்கூடியதாக இருக்கணும் அதாவது மாநில அரசனுடைய கொள்கைகள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் த எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சென்டர் ஸ்டேட் மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையேயான அந்த ரிலேஷன்ஸ் உறவு முறைகள் த எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் எந்த ஒரு காலத்திலையும் எல்லா நேரங்கள்லேயும் ஒத்துப்போகக்கூடியதாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இது ஓகே வாயிடுச்சா வாட் இஸ் அ கான்ஸ்டியூஷன் வாட் இஸ் அ கான்ஸ்டியூஷன் அரசியலமைப்பு சட்டம் என்றால் என்ன it is the fundamental law of the country which reflects the fundamental principles of which the government of that country in base is the fundamental law adipadai vidigalai utpadthiyathu oru naatukku enna enna adipadai vidigal ellam irundha அந்த அரசாங்கத்தையும் அந்த நாட்டையும் அடிப்படையாக வச்சு தான் அதை இது பண்ணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு நாடு எல்லா விதங்கள்லேயும் மாறுபடக்கூடிய தன்மை உடையதாக இருக்கும் எல்லை அதனுடைய புவியியல் காரணிகளாக இருக்கலாம் அல்லது அங்கே கிடைக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்களாக இருக்கலாம் அங்கே நிலவக்கூடிய நிலத்தோற்றங்கள் தட்பவெப்பநிலை இப்படி பல விஷயங்களை நாடுக்கு நாடு என்ன ஆகும் மாற்றம் அடையும் அதனால் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் தட் கண்ட்ரி இன் பேஸ் அந்த நாட்டினுடைய அடிப்படையை வச்சு தான் இந்த ஃபண்டமெண்டல் லாஸ் கருத்து இதை உருவ அடிப்படை கருத்துக்களை உருவாக்குறாங்க ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃப்ரேம் ஒர்க் மீன்ஸ் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு ஸ்கூல் அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது இத்தனை பீரியடு இத்தனை சப்ஜெக்ட்டு ப்ரேயரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் விளையாட்டு நேரம் என்ன எல்லா டைமுக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணி தான் அந்த ஒரு இயரையே நம்ம ஆரம்பிப்போம் அதுபோல் அரசியலமைப்பு சட்டம் என்பது ஒரு வடிவமைக்கப்பட்டதாக இருக்கணும் பிட்வீன் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் யூனியன் என்பது இந்த இடத்துல மத்திய அரசை குறிக்கிறது ஸ்டேட் என்பது மாநில அரசை குறிப்பது மொத்தத்தில் அதை சொல்லும்போது நாம் கூட்டாட்சி அரசு என்று கூறுகின்றோம் த கான்செப்ட் வாஸ் ஃபஸ்ட் ஆர்ஜினேட்டட் இன் யூஎஸ்ஏ முதன் முதலாக ஒரு நாட்டிற்கு அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது என்பது எப்பொழுது எங்கன்னா யூஎஸ்ஏ யுனைடெட் ஸ்டேட் ஆஃப் அமெரிக்கா பிரேமபிள் பிரேமபிள் மீன்ஸ் வடிவமைக்கப்பட்ட பிரேமபிள் மீன்ஸ்னா வடிவமைக்கப்பட்ட த டேர்ம் பிரேமபிள் ரெஃபர்ஸ் டு த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஃபர் ஃபேஸ் டு த கான்ஸ்டியூஷன் த வடிவமைக்கப்பட்ட அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த பிரே தான் அமைப்பாக அது இருக்கணும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் என்பது ஒரு வடிவமைக்கப்பட்ட இன்ட்ரடக்ஷன் இன்ட்ரடக்ஷன்னா என்ன அறிவுறுத்துதலுக்கு அறிமுகப்படுத்துதல் எல்லா விஷயங்களையும் அறிமுகப்படுத்தி ஏன்னா நம்ம வந்து பல ஆண்டுகளாக ஆங்கில ஆட்சியின் கீழே அடிமைப்பட்டு இருந்தோம் நம்ம எவ்வளோ நமக்குன்னு எதுவுமே தனித்துவமாக இல்லை எல்லாமே அவங்கள டிபெண்ட் பண்ணி அவங்க சொன்னதை கேட்டுக்கிட்டு அந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தது அப்புறம் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி செவனில் நமக்கு ஃப்ரீடம் கிடைச்ச பிறகு சுதந்திரத்துக்கு பிறகு நாம் எல்லோரும் அமர்ந்து உட்காந்து இந்திய அரசுக்கு அப்படின்னு இந்திய நாட்டுக்கு அப்படி ஒரு தனிப்பட்ட அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் அது மத ரீதியான இன ரீதியான எல்லா மக்களுக்கும் பொருத்தமானதாக சமத்துவம் உள்ளதாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் அந்த அறிமுகத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க அமெண்டட் பாய் ஃபோர்ட்டி செகண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் இந்த இடம் முக்கியமானது நாற்பத்தி ரெண்டாவது விதியின் கீழ் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் இது வடி திரும்பி புதுப்பிக்கப்பட்டது இட் ஸ்டேட்ஸ் இந்தியா இஸ் அ சவர்ஜியன் சோசியலிஸ்ட் செக்குலார் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் சகோதர தத்துவமுடைய சமூக சமய சார்பற்ற மக்களாட்சி எது நம்முடைய ஆட்சி சகோதரத்துவ சமூக செக்குலார் மீன்ஸ் சமய சார்பற்ற டெமோக்ராட்டிக் மீன்ஸ் குடியரசு மக்களாட்சி ஜனநாயகம் டெமோக்ரஸிங்கிற வார்த்தையை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் டெமோக்ரஸி மீன்ஸ் என்ன ஜனநாயகம் மக்களாட்சி ரிப்பப்ளிக் ரிப்பப்ளிக்னா என்ன குடியரசு நாம் ரெண்டு தினங்களை ரொம்ப கிரேட்டாக கொண்டாடிட்டு இருப்போம் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் இண்டிபெண்டன்ஸ் டேன்னு சொல்கிறோம் த சேம் டே ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னா ரிப்பப்ளிக் ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்கிறத ஒரே ஒரு செகண்டே என்னங்கிறத மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க 
ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த்துங்கிறது நம்மளுக்கு ஃப்ரீடம் சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டது அதாவது அந்நிய நாட்டிலேருந்து நம்ம முழுவதுமாக விடுதலை அடைந்து நம்முடைய தேசிய கொடியை ஏற்றி சுதந்திர காற்றை சுவாசித்த நாள் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அதே நமக்கே நமக்குன்னு அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கி அதை வெளியிடப்பட்ட நாள் தான் ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இந்த இது அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னா சிவாஜின் எந்த சகோதரத்துவ அடிப்படையில் சமூகம் மாற்றங்கள் எதுவும் இல்லாமல் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாமல் மத சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு இதுதான் இந்தியாவோட இந்த பிரேமபல் பிரேமபல் மீன் வடிவமைக்கப்பட்டது கான்ஸ்டிடியூஷன் கேரண்டிஸ் கேரண்டினா என்ன உங்களுக்கு தெரிய அந்த வார்த்தை கேரண்டி யாராவது ஒருத்தருக்காக என்ன செய்வாங்க அந்த பேங்க்லலாம் லோன் வாங்க போகும்போது மனுதாரருக்கு ஜாமீன்தாரர் யாருன்னு கேட்பாங்க அது போல் நமக்கு என்னென்ன கேரண்டிஸ்லாம் நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் வழங்குகிறது த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் லிபர்ட்டி ஒடி மீன் லிபர்ட்டி விடுதலை அடுத்தது ஈக்வாலிட்டி ஈக்வாலிட்டி மீன் சமத்துவம் அடுத்தது ப்ரிட்டர்னிட்டினா சகோதரத்துவம் ஜாதி மத இன அடிப்படையிலலாம் இல்லாமல் அனைவரும் இந்தியர் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வோடு இருக்கிறது தான் என்னது ஃப்ரட்டர்னிட்டி ஓகே இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் நல்லா பார்த்துக்க லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி ஃப்ரட்டர்னிட்டி லிபர்ட்டி மீன்ஸ் விடுதலை ஈக்வாலிட்டினா சமத்துவம் ஃப்ரட்டர்னிட்டினா சகோதரத்துவம் நெக்ஸ்ட் சிட்டிசன்ஷிப் சிட்டிசன்னா என்ன குடிமகன் குடியுரிமை அப்படிங்கிறது இது ரொம்ப மிக முக்கியமானது இப்போ நம்ம ஒரு நாட்டை சேர்ந்தவர்களாக தான் அந்த நாட்டினுடைய குடிமை குடியுரிமையை பெற்றிருக்க வேண்டும் இதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு சிட்டிசன் டிரைவ் ஃப்ரம் த லத்தீன் வேர்ட் சிவிக்ஸ் லத்தீன் மொழியில் சிவிக்ஸ் என்ற வார்த்தையிலிருந்து தான் இந்த சிட்டிசன்ஷிப் என்ற பொரு இதே பெறப்பட்டது த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ப்ரொவைட் சிங்கிள் அண்ட் யூனிஃபார்ம் சிட்டிசன் ஃபார் த ஹோல் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவில் வழங்கப்படுகின்ற அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி இந்திய குடியுரிமைங்கிறது ஒரு ஒற்றை குடியுரிமை சிங்கிள் அண்ட் யூனிஃபார்ம் அனைவருக்கும் பொதுவான சமமான குடியுரிமை தான் இந்திய குடியுரிமை இந்தியாவில் பின்பற்றப்படுகின்ற குடியுரிமைக்கு பேர் ஒற்றை குடியுரிமை இங்கிலீஷில் சொன்னோம்னா சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் ஃபார் த ஹோல் ஆஃப் இந்தியா சிட்டிசன் ஆக்ட் எப்போ வந்தது அது எப்பொழுது சட்டமாக்கப்பட்டது அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் ஆக்டுனா ஒரு சட்டம் எப்பொழுது உருவாக்கப்பட்டதுனா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அக்யூஷன் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் லாஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் அக்யூஷன்னா ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் குடியுரிமையை பெறுவதற்கு நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கணுங்கிறது அடுத்தது லாஸ் ஆஃப் சிட்டிசன் நம்முடைய குடியுரிமை நம்மிடமிருந்து பறிக்கப்படுவதற்கு என்னென்ன காரணங்கள் அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியது இது இந்திய குடிமகனாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தாறுக்கு லேந்து இந்தியாவில் பிறந்தவராக தான் இந்திய குடியுரிமை பெறப்படும் அதே வருஷம் அந்த அங்கே பிறந்த பெற்றோருக்கு பிறந்தவர்களாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தாலும் குடியுரிமையை நாம் பெறலாம் மற்ற நாடுகளுக்கு செல்வது வரைக்கும் இல்லை நம்ம நாட்டில் நாம் குடியுரிமை பெற வேண்டும் என்று மற்ற நாடுகள்லேருந்து வரும்போது என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்கணும் அதற்கு அதெல்லாம் கொடுத்தா தான் பெற முடியும் இப்படி சிட்டிசன்ஷிப் பெறுவதற்கு நிறைய சட்டத்திட்டங்கள்லாம் இருக்குது அடுத்தது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகள் அடிப்படை உரிமைகள் ரைட்ஸ்னா உரிமைகள் டியூட்டிஸ்னா கடமைகள்னு சொன்னேன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகள் மேக்னா கார்டா இஸ் த சாப்டர் ஆஃப் ரைட்ஸ் இஷ்யூட் பை கிங் ஜான் ஆஃப் இங்கிலாண்ட் இன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மேக்னா கார்டா மீன்ஸ் மகாசாசனம் மகாசாசனம் என்று அழைக்கப்படுவது இதை வந்து இங்கிலீஷ் பீரியடில் தான் வெளியிட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினஞ்சில் அண்டர் ப்ரெஷர் ஃப்ரம் த பேட்ரான்ஸ் த சிக்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர் தர் நல்லா கவனமாக பார்த்துக்க ஆறு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகள் மொத்தம் ஆறு மொத்தம் ஏழு இருந்தது ஆனால் அதற்கு பிறகு அதிலேருந்து ஒரு உரிமையை எடுத்துட்டாங்க தட் ஈஸ் அது என்ன உரிமைனா சொத்துரிமைன்னு ஒன்று இருந்தது அதை வந்து எடுத்தாச்சு இப்போ இருக்கிறது இந்த ஆறு உரிமைகள் தான் அந்த ஆறு உரிமைகளும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் நல்லா கவனமாக பார்த்துக்க இதுலேருந்து கொஷின் வருவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது டூ மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்கில் வாட் ஆர் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஒன்று ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி சமத்துவ உரிமை தமிழ்லையும் சொல்கிறேன் ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி மீன்ஸ் சமத்துவ உரிமை ரைட் டு ஃப்ரீடம் ரைட் டு ஃப்ரீடம் என்னது சுதந்திர உரிமை ரைட் டு ஃப்ரீடம் சுதந்திர உரிமை ரைட் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் 
சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை ரைட் டு ரிலீஜியன் மத சார்பான உரிமை கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷனல் ரைட் கலாச்சாரம் மற்றும் பண்பாடுகளை பெறக்கூடிய உரிமை ரைட் டு கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெமெடிஸ் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கிடாக்குன்னா ஆறு பாயிண்ட்ஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்முடைய அடிப்படை ரைட்ஸில் ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி ரைட் டு ஃப்ரீடம் ரைட் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் மீன் என்னன்னு சொன்னேன் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை ரைட் டு ரிலீஜியன் மத சார்பான உரிமை கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷனல் ரைட் கலாச்சாரம் மற்றும் கல்வி சார் உரிமை ரைட் டு கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெமெடிஸ் அரசாங்க சட்டத்திற்கு உட்பட்டு தீர்வுகளை காணக்கூடிய உரிமை இப்படி இந்த ஆறு உரிமைகளும் தான் நம்ம அடிப்படை உரிமைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி ஒடி மீன் ஈக்வாலிட்டி யூ நோ வெரி வெல் சமம் சமத்துவம் ஆண் பெண் பணக்காரர் ஏழை படித்தவர் படிக்காதவர் ஜாதி ரீதியாக இன ரீதியாக மத ரீதியாக எந்தவித வித்தியாசம் இல்லாமல் நாம் அனைவரும் ஈக்குவல் சமம் இந்தியன் அப்படி என்று குறிப்பிடப்படுகின்ற அந்த வார்த்தை தான் ஈக்குவாலிட்டி இது வந்து சட்டத்திற்கு முன்பு ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா ப்ராகிபிஷன் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் வேறுபா இன வேறுபாடுகள் இல்லாமல் ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சான்ஸு இப்போ கல்விக்காகவோ வேலை வாய்ப்புக்காகவோ மற்ற இதர பதற காரணங்களுக்காக வழங்கப்படக்கூடிய வாய்ப்பு அடுத்தது அபாலிஷன் ஆஃப் அன்டச் அப்படி தீண்டாமையை அகற்றுதல் அபாலிஷன் ஆஃப் டைட்டில்ஸ் எக்ஸப்டு மிலிட்டரி அண்ட் அகா அகாடமி அபாலிஷன் ஆஃப் டைட்டில்ஸ் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பேருக்கு முன்னாடி ஒரு பட்டங்கள்லாம் அளிக்கப்பட்டிருக்கும் பழமையான முறைகளில் வானவராயர் அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லுவாங்க பட் அதெல்லாம் இப்போ அபாலிஷ் தடை செய்யப்பட்டிருக்கு எதெல்லாம் மட்டும்தானா மில்ட்ரிலேயும் அகடாமிக் சைட்லேயும் இருக்கக்கூடிய பட்டங்கள் மட்டும்தான் இப்போ கமாண்டர் அட்மிரல் அப்படிலாம் சொல்கிற பாருங்க அந்த பட்டங்கள் மட்டும்தான் இப்போ இருக்கே தவிர பெயருக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பட்டங்கள்லாம் கிடையாது ரைட் டு ஃப்ரீடம் ரைட் டு ஃப்ரீடம் என்னது உரிமை சுதந்திரத்துக்கா சுதந்திரமான உரிமை சுதந்திரமான உரிமை தான் ரைட் டு ஃப்ரீடம் freedom to speech and expression assembly residents and profession பேச்சுரிமை இப்போ நாட்டில் வழங்கப்பட்டிருக்கிற உரிமைகளில் பேச்சுரிமை மிக முக்கியமான உரிமை கன்விக்ஷன் ஃபார் அஃபென்சஸ் அஃபென்சன்ஸ்னா குற்றங்கள்னு அர்த்தம் அஃபென்ஸ்னா என்ன குற்றங்கள் அதில் கன்விக்ட் வாங்க நாம் செஞ்சது குற்றமாக இருந்தால் அவங்கள தண்டிக்கக்கூடிய உரிமை ப்ரொட்டெக்ஷன் லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி தனி மனித உரிமைகள்லேயோ தனி மனித சுதந்திரத்தை பாதுகாக்கிறது ரைட் டு எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் அடிப்படை கல்வி அதை வந்து கண்டிப்பாக அனைவருக்கும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ரைட் டு எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் ஒன் டு ஃபிஃப்த் வரைக்கும் படிக்கிறோம் இல்லையா அதுதான் எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் இதுதான் ரைட் டு ஃப்ரீடம் இப்போ நாம் வந்து இந்த பாடப்பகுதியில் பார்த்த விஷயங்களை எல்லாம் திரும்பி ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணலாம் வாட் இஸ் அவர் கான்ஸ்டிடியூஷன் கான்ஸ்டிடியூஷன் எந்த நாட்டை பேஸ் பண்ணி உருவாக்கப்பட்டது யூஎஸ்ஏ பேஸ் பண்ணி உருவாக்கப்பட்டது அசைன்மெண்ட் ஒர்க்கில் உங்களுக்கு நான் எதை பற்றி கேட்டிருக்கேன்னா ரைட்ஸு நம்மளுக்கு அளிக்கப்பட்ட உரிமைகள் மொத்தம் எத்தனை உரிமைகள்னு பார்த்தோம் ஆறு உரிமைகள்னு பார்த்தோம் அதில் ப்ரீஃப் விச் ரைட்ஸ் ப்ளே அ வைட்டல் ரோல் இன் யுவர் டே டு டே லைஃப் இதுதான் உங்களுக்கான இன்றைக்கான அசைன்மெண்ட் என்ன நீங்கள் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரணும்னா என்ன நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ரைட்ஸில் உரிமைகளில் டே டு லைஃப்பில் நாம் எதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதை பற்றி ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் லைன்ஸ்க்கு ஒரு அசைன்மெண்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வாங்கினாக்கன்னா இதனோட தொடர்ச்சியை நாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கண்டினியூ பண்ணலாம் தேங்க்யூ டு ஆல்